യാത്ര പറയേണ്ടവരോടൊക്കെ യാത്ര പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സംഗതി യാത്രക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് റക്കയത്ത് യാത്രയുടെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം നിസ്കാരം കറാഹത്തല്ലാത്ത സമയമാണെങ്കിൽ സുബിഹിക്ക് ശേഷ പുറപ്പെടുന്നത് ഒരഞ്ചേ മുക്കാലിനാ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് സുബിഹ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരായി എന്നാൽ ഇനി അവിടെ യാത്രക്കുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരമില്ല യാത്ര എന്നത് പിന്തിയിട്ടുള്ള കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് കറാഹത്തായ സമയത്ത് അവിടെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരമില്ല അല്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിൽ യാത്രയുടെ രണ്ടര കയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അള്ളാഹു താലാക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന നീയത്തോടുകൂടെ നമ്മൾ കൈകെട്ടുന്നു ഫാത്തിഹ ഓദിയതിന് ശേഷം ഒന്നാമത്തെ റക്കയത്തിൽ ഫാത്തിഹ ഓദിയതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ റക്കയത്തിൽ അങ്ങനെ പരമാവധി ഭക്തിയോടുകൂടെ രണ്ടര കയത്ത് നിസ്കരിക്കുക ഈ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് മുത്തുറസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നു നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ വീടിന്റെ കാര്യം അള്ളാഹു പൂർണമായും ഏറ്റെടുക്കും നമ്മുടെ അഖിലിന്റെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകം മതതുണ്ടാകുമെന്ന് മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാസ്കാരത്തിനും പരിഹാരമാണല്ലോ നിസ്കാരത്തിനും പരിഹാര ടെൻഷൻ തീരാൻ നിസ്കാരാണ് പരിഹാരം മുത്തുനബിക്ക് വലിയ വലിയ ടെൻഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോ എന്താ പറയാ ഖുർആൻ പറയും യാ മുത്തുനബിയോട് പറയും അത് നിസ്കരിച്ചോളൂ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ വലിയൊരു യാത്രക്ക് പോവാണ് സ്വാഭാവികമായും ഒരു ടെൻഷനും അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ടെൻഷൻ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് തീരും രണ്ടരക്കാർ നിസ്കാരം മുത്തുനബിക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചോളി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇന്ന അഴത്തൈനാക്കൽ കൗസർ നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചോളൂ നബിയെ അബുൽ ജഹലി നബിയെ വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുത്തി എടാ നീ എനിക്ക് വഴിപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു അവനോട് പോകാൻ പറയുക അവനെ നിങ്ങൾ വഴിപ്പെടണ്ട അവന്റെ ഷെറൊക്കെ അവസാനിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചോളൂ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുത്തോളൂ വഹിയറങ്ങി വിഷമിച്ച മുത്തിനബി മൂടി പൊതച്ച് കടന്നപ്പോൾ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട വീണ്ടും ജിബിലി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കണ്ടു പേടിച്ചു വീണ്ടും പുതപ്പിട്ട് മൂടിക്കടന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിസ്കരിച്ചോളൂ അതാണ് പരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഈ യാത്രയുടെ ടെൻഷൻ ഒക്കെ തീരാൻ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായും അള്ളാഹുവിന്റെ മതത്തിലാവാൻ യാത്രയുടെ രണ്ടിറക്കാത്ത സുന്നത്ത് ഇഹ്ലാസോടെ നിസ്കരിക്ക ശ്രദ്ധിക്കണേ നിയാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് തവണ ശ്രദ്ധിക്കണം സൂറത്ത് കുറൈശ് ആ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മൂന്ന് തവണ ഓത അത് അമാനും മിങ്കുല്ലി മക്രൂ വെറുക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നിർഭയത്വം ലഭിക്കാൻ നല്ലതാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ല്ലം ശേഷം ഒരു തവണ നന്നായി ആയത്തുൽ കുർസിയോത് ഒരു തവണ നന്നായി ആയത്തുൽ കുർസിയും ഓതുക എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് എല്ലാ ഹൈറിനും വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരോടും യാത്ര ചോദിച്ച് ഇറങ്ങാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകമായി ചൊല്ലേണ്ട വിക്രുകൾ ചൊല്ലണം അതൊക്കെ ഇപ്പൊ കാണാതെ അറിയൂലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മനാസിക്ക് എപ്പോഴും കൂടെ കരുതണം അപ്പൊ തന്നെ ഒരു സുഹൃത്തിനോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഉസ്താദ് അബ്ദുൾ സമദ് പൂക്കോട്ടൂരിന്റെ ഹജ്ജും മുംറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പുസ്തകം ഇവിടെ നമ്മുടെ വേദി നഗരിയിലുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവരൊക്കെ അത് വാങ്ങിക്കോട്ടെ എന്നുള്ളൊരു വിവരം പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും നല്ല ഒരു മനാസിക്ക് നമ്മൾ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്ത് വെച്ചും ചെല്ലേണ്ട ആ വിക്രും ദുഴയൊന്നും നമ്മളിപ്പോ പറയൂല അത് നമ്മൾ കൃത്യമായി ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ തവണ അത് വായിച്ച് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് നല്ല രാഹത്തിൽ നിൽക്കണം ഇനിയിപ്പോ ഒരാൾക്ക് വായിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ആരും ആശങ്കപ്പെടണ്ട ഹജ്ജിലും ഉംറയിലും നാവനക്ക് ഒന്നും പറയല് നിർബന്ധല്ല മുമ്മിൻ ഒരാൾ ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല നാവനക്ക് അയാൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജിനും ഉമ്രക്കും അത് ബാധിക്കുകയില്ല 
അങ്ങനെ നിർബന്ധമായും ചൊല്ലേണ്ട ഒരു സംഗതിയും ഹജ്ജിലോ ഉംറയിലോ ഇല്ല എന്നാൽ പരമാവധി അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നൊരു അവസരാണല്ലോ അത് മുത്തിനബി ചൊല്ലിയ ദിക്കറുകൾ മഹാന്മാര് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ പരമാവധി അവസരവും സാഹചര്യവും സന്ദർഭവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇൻഷാല്ല ചെല്ലാൻ കഴിയണം എന്നൊരു നീയത്ത് നമുക്കുണ്ടാവണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം ആ നിലയിലാണ് ഞാൻ ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഏതായാലും വീട്ടിൽ നിന്ന് പോവാൻ ഒരുങ്ങാൻ നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ വീട്ടിലേക്ക് ആ സമയത്ത് ആദ്യമായും നിങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹും കൃത്യമായി ആ മനാസിക്കിൽ ഉണ്ടാകും കാണാതെ പഠിച്ചടങ്ങാറാവേണ്ടതൊന്നുമില്ല അത് നോക്കിയിട്ടങ്ങ് ചെല്ലിയാ മതി ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഹജ്ജിന്റെ യാത്രയിലും ഉംറയുടെ യാത്രയിലും നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കന്നെ വേണം കാരണം വഴി വഴിച്ചു പോകാൻ ഏറെ സാധ്യത ഉണ്ട് നമ്മൾ മാത്രല്ലോ ജനലക്ഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയല്ലേ പഠിച്ചവനെ ആ നാട്ടിൽ ജനലക്ഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുകയാണ് എല്ലാവരും ഒരേ വേഷത്തിലാണ് ഒരേ രീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് പിഴച്ചു പോകാനേറെ സാധ്യതയുണ്ട് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇലാഹായ റബ്ബിനോട് പറയുന്നു തേടുന്നു മനസ്സിലാവുന്നില്ല സ്പീഡ് കൂടിയോ ഒന്ന് പ്രതികരിക്കും മനുഷ്യന്മാരെ സ്പീഡ് കൂടിയോ മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം കാരണം ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സന്തതിയാണ് ആകെ പത്ത് കൊല്ലേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ പത്ത് കൊല്ലവും പഠിച്ചത് ഇവിടെ മാത്രം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് എന്തും പറയാ സംശയങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അജ്ജിന്റെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം എഴുതി അറിയിക്കാം അള്ളാഹു തലല്ല ഹൈറും നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അവ ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുവെ ഇനി അഴുതുപിക്ക റബ്ബെ ഞാൻ നിന്നോട് കാവൽ ചോദിക്കാണ് മിൻ അൻ അലില്ല ഞാൻ പഴച്ചു പോകുന്നതിനെ തൊട്ട് പഴവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലലാലത്ത് പറഞ്ഞാൽ പല നിലക്കുണ്ട് പർശോനെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഞാൻ പഴച്ചു പോകുന്നതിനെ തൊട്ട് നിന്നോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്നു എന്നെ പഴപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനെ തൊട്ടും ഔ അസില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കാലിടർച്ച എന്നിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് റബ്ബെ നിന്നോട് ഞാൻ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു ഔ ഉസല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലയിലെ കാലിടർച്ചയിലേക്ക് എന്നെ എത്തിക്കുക ഔ അല്ലിമ എന്തെങ്കിലും ഒരു അക്രമം എന്നിൽ നിന്ന് വന്നു പോവുക തവാഫ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക നല്ല തിക്കും തിരക്കാണ് വലിയ വലിയ മനുഷ്യന്മാരെ കണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ അവര് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് തള്ളിയപ്പോ വാശി പിടിച്ചിട്ട് ആ മത്താഫിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അവരങ്ങട്ട് തള്ളുക നമ്മളെ കാലിൽ ഇങ്ങോട്ട് ചവിട്ടിയപ്പോ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും ചവിട്ടുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ലുൽമ് ആ ഹറമിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയാൽ പരിശുദ്ധ കഴബയുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ എന്തിനു നന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ പലരെ കൊണ്ടും ഷെയ്ത്താൻ ചെയ്യിക്കും അല്ലെങ്കിലും ഷെയ്ത്താൻ ഏറ്റവും കലി ഇളകുന്ന ദിവസമാണ് ഈ ഹജ്ജിന്റെ സീസൺ കാരണം അവന് കൊള്ളുന്ന ഏറും അവനെതിരെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയും അവൻ ചെയ്ത പണിയൊക്കെ വെറുതെയാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഷെയ്ത്താന് ഭയങ്കര കലിയായിരിക്കും പല തരത്തിലും നമ്മളെ അവൻ ഉപദ്രവിക്കും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് ആദ്യം തന്നെ തേടുകയാണ് അള്ളാഹുവേ അല്ലിമ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലുൽമിയെന്നിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കാവൽ തേടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആരും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോയിട്ടൊന്നുമല്ല വെറുതെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ആരിക്കോ നമ്മൾ ഉൽമ ചെയ്യാ ഹല്ലാ നീ തന്നെ കാക്കണം ഔ അജഹല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിവരക്കേട് എന്നിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും പരിധികളും പരിമിതികളും ചട്ടങ്ങളും ചിട്ടകളും ഹജ്ജിനുണ്ടല്ലോ ഉംറക്കുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും പല തരത്തിലുള്ള വിവരക്കേടിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മളിൽ നിന്ന് വന്നു പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ആദ്യം തന്നെ റബ്ബിനോട് പറയാണ് എന്തെങ്കിലും ജഹാലത്ത് വിവരക്കേട് എന്നിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഔജഹല അലയ്യ എന്റെ മേൽ എന്തെങ്കിലും വിവരക്കേട് കാണിക്കപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവെ നിന്നോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ റബ്ബിനോട് നമ്മൾ കാവൽ ചോദിക്ക 
എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുകയാണ് ഇടത് കാലെടുത്ത് വെച്ചാണ് ഇറങ്ങേണ്ടത് ആ സമയത്ത് ചൊല്ലേണ്ടതാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മളെ മധുഹബിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മധുഹബിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ഇടത് കാല് വെച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങേണ്ടത് ചില ആളുകൾ പറയും ഹജ്ജല്ലേ ഹജ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ സംഗതിയല്ലേ അതിനിപ്പോ എടുത്ത കാല് വെച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങേണ്ടത് അതെ അടുത്ത കാല് വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങേണ്ടത് എന്തിനാണെങ്കിലും അവനാന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇടത് കാല് വെച്ചിറങ്ങണം മസ്ജിദിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇടത് കാല് വെച്ചിറങ്ങണം മസ്ജിദിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അവനാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ വലത് കാല് വെച്ച് കയറണം ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ പല നല്ല കാര്യത്തിനും വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകാറുണ്ടല്ലോ എപ്പോഴാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇടത് കാലാണ് എടുത്തു വെക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു വിക്കർ ഒരു കാരണവശാലും മറക്കരുത് ഇതിങ്ങനെ ഗൗരവത്തിൽ പറയേണ്ടി വരുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ ആ ഒരു സമയത്ത് പലരും വല്ലാത്തൊരു ഹൈറാനിയത്തിലാകും ഇതുവരെ മക്കളെ പിരിഞ്ഞു നിൽക്കാത്തവര് ഇതുവരെ സ്വന്തം വീട്ടിലല്ലാതെ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് കണ്ണ ഉറക്ക് വരാത്തവര് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നല്ലാതെ വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മര്യാദക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയാത്തവര് ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉള്ളവര് അവരിനി ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് പൂർണമായും വീടാണ്ട് മാറി പോവാണ് അപ്പൊ വല്ലാത്തൊരു തരം ആശങ്ക നമ്മളെ അലട്ടും അങ്ങനെ യാതൊരു ആശങ്കയും വേണ്ട ഇത് അള്ളാഹു തന്ന ഒരു അവസരമാണെന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണമായ ഒരു ശാന്തതയോടുകൂടെ ചെയ്യുന്ന അമല് ഭംഗം വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ബാധ്യത അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അപ്പൊ ആ ഒരു ബേജാറിൽ ഇതൊന്നും ചെല്ലാൻ മറക്കരുത് മുമ്മിനെ ഇത് പൂർണമായും റബ്ബിലെ കേൾപ്പിക്കലാണ് എല്ലാം അള്ളാഹുവിലെ കേൾപ്പിക്കലാഹായ റബ്ബിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങുകയാ തവക്കൽ തോലല്ല ഇതാ എല്ലാം ഞാൻ അള്ളാഹുവിലെ കേൾപ്പിച്ചിരിക്കുകയാ ഒരു ഹൈറ് എന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കഴിവുമില്ല ഒരു തിന്മ എന്നിൽ നിന്ന് തട്ടി മാറ്റാനുള്ള കഴിവുമില്ല ഇല്ല ബില്ല അള്ളാനെ കൊണ്ടല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് പറച്ചോനെ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നീ എന്നെ ഏറ്റെടുക്കണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ആ ഒരു ദിക്കറ് ചൊല്ലി ഇറങ്ങിയാൽ ഉറപ്പിച്ചോളൂ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് വരെ ആ വാക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി രണ്ട് മാരാകമാരെ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കാനായി രണ്ട് മാരാകമാരെ വിളിക്കുമല്ലോ ആ മലക്കുകളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും ഏയ് എന്റെ ഇന്നാലിന്ന അബദ് എന്നെ വിശ്വസിച്ച് എന്നിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അതാ അവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങാണ് അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചവൻ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ അവന് വേണ്ട സംരക്ഷണം നിങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് ആ മലക്കുകളോട് അള്ളാഹു ആജ്ഞാപിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ായ മാർഗത്തിലായി അയാൾക്ക് വേണ്ട സംരക്ഷണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ അയാളെ പഴപ്പിക്കാൻ കഴിയൂല അയാള് പിന്നാലെ കൂടിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിശാജ് മാറി നിൽക്കും ഈ വിക്ര് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചൊല്ലി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ മനസ്സർ ഞാമീൻ പറഞ്ഞേക്ക് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ഈ മജിലിസ് ദുവാക്ക് ഏറെ പ്രതീക്ഷയുള്ള മജിലിസ അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തവർ ഇവിടെ സംഗമിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ നീ കബൂലാക്കണമേ റബ്ബെ നീ സ്വീകരിക്കണമേ റബ്ബെ ഈ മജിലിസ് അള്ളാഹുവെ നീ കബൂലിയത്തുള്ള മജിലിസാക്കണമേ റബ്ബെ ഏതായാലും വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി വലത് കാല് വെച്ച് വാഹനത്തിലേക്ക് കയറുക വാഹനത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ചൊല്ലേണ്ട വിക്രുകളൊക്കെ നമ്മുടെ മനാസിക്കിൽ ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പരമാവധി ഭംഗിയായി ചെയ്യുക കാരണം അത് പൂർണമായ ഒരു ആത്മീയ യാത്രയാണ് അതുകൊണ്ട് ആത്മീയ യാത്രയുടെ എല്ലാ 
അടയാളങ്ങളും അതിലുണ്ടാവണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരമാവധി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വാഹനത്തിലേക്ക് കയറിയിട്ട് തുടങ്ങി ആ പ്രധാനപ്പെട്ട വചനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചൊല്ലി യാത്ര പോവാൻ